赤コーナーラスターそして青コーナーヒューガの戦いそれではこの試合の放送席も改めてご紹介していきたいと思います解説は元ライズスーパーフェザー級暫定王者予想屋としても板がついてきました菅野さんどうぞよろしくお願いしますお願いしますそして元 K1 プロデューサー格闘技ライターの中村拓実さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずは和馬さん、はい、大事な大事なこの本戦第一戦ですねそうですねまあお互いあの身長差が15センチということで、ええ、まあラスター選手が一番嫌なタイプだと思うんですよねヒューガ選手がそうですかそうですね身長差あってハンドスピードあってストッピングジャブ打ってくるんで、ええはい、多分入るのに相当苦労するだろうなっていう相手です中村さんいかがですかそうですね、ええ、あのやっぱラスター選手はやっぱキャリアもあって実績もある中でやっぱサイドスタイル的にはやっぱ足を止めないやっぱ動き続けてこうリズムが出るタイプ、はいなんでこのステップが、あのー、勝負だと思いますしこのステップですね,ですね日向選手は逆にやっぱこのプレッシャーかけてパンチがコンパクトでいいんで、ええ、やっぱそのプレッシャーかけて足を使わせないっていうここが一つの勝負のポイントかなと思いますね中村さん、こう見てもお互いにかなり慎重さありますよね。はい、そうですねここは低いからパンチ入れていったいやパンチさんそうですね,そうですね試合前もちょっと話してたんですけど、えー、相手のヒューガンのストレート系に対して頭を一本ずらして右ストレート合わせていきたいというふうに言ってたんで、えー、それが今はまった感じですね、はいはい、あの右ストレートです低い位置から上に打つような感じでラスタが右ストレートを入れていきました前回の大森戦とか京谷選手とやった時はあの、えー、頭の位置ずらさずにいたんでパンチもらってたんで、はい、そこを今回修正してきますねとにかく打った後に同じところにいないっていうのは重要になってきますよね。重要ですね。特にあのヒューガ選手のストッピングジャブストレート強力なんで、えー、あのストレートの位置にいないっていうのが非常に重要になってきます。はい。身長差で言うと160センチのラスター、そして175センチのヒューガ、15センチほど身長差があるという両者の対戦です。今ラスターちょっと悪いところ出てますね。一点ちゃってるんですけど。ここで前に出ていく。そして膝ぶれていきましたラストです。あの位置だとジャブも当たる距離なんでこの1ラウンド目は、えーあのー、最初のジェルジェルアのあった通り行った方がいいかもしれないです、えー、ーああただここはヒューガンパンチを返してくるただ中村さん、はい、このラスタは一発一発で非常に重いですよねそうですねまあただあのヒューガ選手も、えー、あのパンチショットもらっちゃったんですけど途中で膝に行ってて、えー、結構タイミングが当たってるんですよね、はい、今まだラスタ選手が動けてるんで,あで、はい、あのそんなクリこれですねだからあのズレジにプレッシャーかけて、えー、パンチだけじゃなくて膝で行けばラスタ選手の足も止まってくると思います、はい、これラスタはこのステップを踏んでいくっていうのは重要になってきますかいすはいすいませんあまあもともとあのー、うとはく非常に上手い選手なんで、えー、もっともっと序盤はそれを使っていかないと、はい、あれだとお互いが当たる距離なんで、えー、やっぱパワー勝負になっちゃうんでいやカズマさん先ほどこうラスタの悪い癖っていうのが出てましたけれどもどこら辺ですかあの近い距離で頭返すに打ち合っちゃうところですあーあー右いやうまいうまい強烈な右を打ち込んでいきましょうあの膝狙ったところに右のパンチがジャンプに入りましたね今引いたっていうわけじゃないですけど、えー、いや非常にタイミングで奪ったダウンでしたダウンしてないよというような表情を見せていましたヒューガいやただ左のパンチが当たっていきますラストです、うん、いやただカズマさんヒューガの膝怖いですね、はい、膝も怖いですあの、えー、ミストレートもいいタイミングで当たってるんで、えーえー怖いですねただ、いつも以上にやっぱラスターが動けてるんで、えー、このラウンドはいけるとは思うんですけど2、3がどうなってくるかこう味方のヒットが入ってましたもんね。はい、さあということで本日の第1試合ルーフプレゼンツライブワールドシリーズ2024横浜いよいよ本戦の第1試合が始まりましたそれでは改めて放送席ご紹介していきたいと思います、えー、元ライズスーパーフェザー級暫定王者カズマさんえそして元 K1 プロデューサー格闘技ライターの中村拓実さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ第一ラウンドが終了しましたがカズマさん印象としてはいかがですか、はい、や,やっぱラスターの作戦のあの右が、えー、頭ずらして一発入れたのがやっぱ上手かったですねこの終始、はい、この右が決まってたんでそれで奪ったダウンだと思います
、中村さん、はい、第1ラウンドからダウンシーンが生まれましたねそうですねちょっとそのラスト選手がここまでこうどんどん攻撃的にというか、はい、手数出していくっていうのはちょっと予想外だったんですけど、まあ、それがうまくはまったと思いますしあとは試合の流れとしてはこれが2、3ラウンドどう続くかそこが見,見どころかなと思いますね。はいいや鹿島さん、ラスタとしてもこれまでこう惜しいところで勝ち星がこうスルリと抜けていったっていうような試合何度もありましたからねいやそうですね、えー、ただ、あの中村さんもおっしゃった通りこのままの動きで2、3しのげるのかなっていうのはちょっと一つのポイントだと思うんで、はい、いやただ、日向としてもしっかり修正してきますよねそうですねガード固めて距離詰めて丁寧に狙ってきてるのかなというふうには思いますね。はいただここは動き続けるラスタに対して日向はどっしりと構えるこの膝ですカウンターで膝を入れていく日向21歳の日向に対して27歳のラスタ逆にあの日向選手もジャブ対策であんだけ距離詰めてるのかなっていうふうにはあそうですか,かもしれないですね、作戦で完全に中途半端な距離にいるんじゃなくて、もうくっつけちゃうっていう、えー、そうですねそうすればストレートをなかなか出せない距離なんで、あのプッシングとかしたりとかして、あれですね、あれでジャブとかストレート殺してるのかもしれないですね、これ、近づいていれば、田島さん、リースタっていうのは関係ないですからね、そうですね、一つやっぱ、あのストレートの前がポイントだったんで、日向選手としては、はい、選手はあえて潰してきてるのかもしれないです、作戦で。あただ、近づくとこの膝が下から飛んできます。あ奥足のインローを蹴れるぐらい距離近いってことですからね、ラスタ選手からすると確かにそうですね、はい、さあただ、引き上げていく球団に対してラストもここは回転の速いパンチ力、はい、ただ緊張さを生かして、カズマさん、こう膝が顔面まで届いてきますからね、そうですねただあのラスト選手はあのー、パンチ今、ガンガンいってるんですけど、ローも武器なんですよ、ローも結構重いの打てるんで。はいはいはいやっぱそこを絡めていくとやっぱ日向選手もっともっと苦しい展開になってくるんで絡めていきたいですローマカーフのラスラストのカーフもかなり力がありますからねいやそうですねあのパンチのモーションから、えー、あのロー打ってくるんで、えー、対策ローのカットしづらいんですよね僕もスパーリングラストと結構やってきたんでそうですかですあのパンチの流れのままモーションローモーションでバーンって打ってくるんで早いんですよ入れていきますいや中村さん、はい、こうラストの手数が多彩ですねそうですね、えー、あのー距離は詰めるけど手数は多くて運動量多いというか、はいうん、あと途中結構三日月蹴りとか蹴ってたのも蹴ってますね、まあ、結構まで嫌がってたと思うんですよね、えー、そうですか、はい、なんで距離詰めていろんな攻撃散らしていくとフリ、えー、ラスト選手のあこういうボディーを攻めるもういいと思いますよこれ加藤さん、はい、手形としては手数が出ないのかそれともこう何か狙ってるのかいや手数出ないやっぱストレートが一番の武器でフック系の選手じゃないですよもともと、はい、周りとこの画面にパンチが入っていくラスターもともと得意なのがやっぱ前の前後操作してストレート、えー、ストッピングジャブストレートっていうのが得意な選手なので完全に前詰められちゃってるんで、えー、自分の戦い方ができないっていうところですなんでこういう場合は日向選手はもっともっとジャブですねあの前、まあ、バックステップ、はい、結構深めにいってもいいんですけど距離取って狙った方がいいです、えーこれですから自分のこう前にしていきたいヒューがなかなかこうさせてもらえないというところがあるんですかね,そうですねやっぱ完全に飲まれちゃってる部分ありますね流れと空気にさあ第2ラウンドが終了しました本日の本戦第1試合ラスタ対ヒューガの一戦ですこちらが赤コーナーのラスタ現在バンタム級の6位さあ第2ラウンドですがラカズマさんいかがですかいや,やっぱラスターがうまかったなというフットワークをきっちり使って周りしっかり詰めて今みたいに避けた後に右ストレートからハイキックだったりとか、はい、いやなかなかの相当高等テクニックですよね、あれですね右ショート合わせてハイキックだったりとかまだまだ動けると思いますね、あのショートが打てるってことは中村さん、ラスターずっと動き続けてましたからね。はい、そうですねもし僕はちょっともしかしたら失速するかなと思ったんですけど逆にこうギアが上がって、ええ、あのやっぱ攻め手が増えてる分こう攻撃し続けてることで日向選手の逆に攻めれないあーなるほどそういう距離と攻撃の数でまだうまく試合をあの持っていったなという気がしますねこれ中村さん、日向としてはちょっとやりにくいっていう感じあるんですかね。そうですねあとなんかこう付き合わさせられてるっていうか、うん、土俵に上げられているっていう感じがあるんでしょうか。やっぱそのこまでで距離詰めて、こう打ち合わせてる、やっぱラスト選手が上手いと思いますね。さあ、第三ラウンドに入っています。白いトランクスがラスター、そしてシルバーのトランクスがヒューガです。ですあのヒューガ選手としては、あのジャブ、ジャブ、えー、もっとジャブを徹底的に打ってた方がいいです。このラウンド左に出てますね。すねあれで、空間を無理やり作って、右ストレートにつなげる。はいはい。いや、ただここは打ち合いを延っていくラスター。うんここも前を詰めて
あっと回転蹴り、まあ、日向選手としてはあの左右のフットワークを使えるといいんですけど、えー、やっぱ前後がいつもの基本となってるんで、えー、今後やっぱ左右のフットワークも使えるように課題になってくると思います、はい、ラストが前に出てくるところ膝も入れていきましたが日向ただラスターがここは止まりません矢崎キックですよねあれつま先立てて奥足蹴ってるんですけど、はいはい、あれ痛いんですよね<笑>あの矢崎選手よく使うんですけどこれラストとしてはそういうこういろいろな技っていうのをどんどん出してきて、そうですね。もともと多彩な選手なんで、えー、蹴れる選手でもあるんで、はい、まあいろんな武器がありますよね。ラストは空手というラスター。やっぱこう近い距離の攻撃の回転力と多彩さがラスター選手の上なんで、えー、これでやっぱこう同じように打ち合うとちょっとずつこう差が出てきちゃいますよね。はい、いや加藤さん加藤結構蹴ってますよね。蹴ってますね。えー、まあラスターがいつも負けるパターンってやっぱ相手に入れずに、はい。はい気をつけにされてそこでもらっちゃうっていうパターンなので今回完全に前に入れてるんで、はい、この距離はラスターの方が強いんですよ、もともとここでいつも勝負する選手なんで中に入れれば自分の打撃も当たりますからね,ねあの距離だと一番強い距離なんで、はい、さあここもカーブを織り交ぜながら前を詰めてーおーっとここは裏切り最後まで気にきたくないですね、やっぱ膝が飛んできてるんで、この後半でも日向選手の膝が伸びてきてるんで、最後まで気に入っちゃだめですよ、ラスト選手。残り時間が一個切ってきましたが、いや中村さん、はい、このラストの回転力落ちませんね、そうですねなんかこのスタミナがやっぱこうすごくいいですね、はい、なんか本当になんかいい準備と練習ができてるんだろうなと思います、ね。あなるほどですからラスターとしてはここは最後まで気を抜いてはいけないそしてヒューガがここは最後力を振り絞っていく日向選手としては何か決めて狙いたいですよ、簡単相手の左だったら左を徹底して簡単に狙ったりとか、はい、やっぱ狙いどころが今のところ見当たらないんでいやヒューガとしてはちょっとこれ近すぎますかそうですね何か一個絞ってなんかそこに目がけてカウンターを合わせたいですよねあなるほどあただ残り時間が10秒ですさあヒューガがここをお疲れですかお互いにファンチを出していく激しい打ち合いになっている第3ラウンド終盤ここで第3ラウンド終了いやいい準備してきましたねラストはそうですね、はい、間違いなく相当練習積んできたような動きでしたね本戦第1ラウンドから激しい打ち合いになりましたいやとにかくカズマさん、はい、本戦一戦目なんですけど<笑>激しいですねいや,いやラスター持ってきたのは正解かもしれないですね第一試合目に、えー、やっぱ動けるしアグレッシブだし試合面白いんで、はい、いやいろんな意味でやっぱ正解だったと思いますね一試合目いや中村さん、はい、大森龍之介それから強敵に京谷に負けて二連敗中なんとしてもこの勝ち星が欲しいところですよね,すねラストとしてはすごくあのあと試合のパフォーマンスも今日良かったと思いますねはいさあ判定結果です。二十九対二十七、赤ラスター。まず赤ラスター。ジャッジ豊永。三十対二十七、赤ラスター。ジャッジ大沢。三十対二十六、赤ラスター。以上三対零の判定を。ということで判定の結果三対零。ラスターが勝利をものにしました。戦いをかくまそしっかりとこう再現しましたね,ましたね僕、試合前予想で日向選手が勝つというふうに言ったんですけど、えー、後で土下座してきます<笑>もうラスターに入れなかったよと予想では、本人にも言ったんですけど、えー、土下座しますなかなかこの予想で行きづらくなっているっていう話はね、<笑>そうですね行きづらいですよ、本当に。はい、いやただ中村さんいかがでした、はいそうですね、えー、あの優雅選手もやっぱりいいもの持ってるんですけど今日はそこをなんかうまく使わせてもらえなかった、はい、攻略されてたところがあったと思うんで、えー、ただ自分のこのいいものを使える展開を多分今日すごくいろんな勉強になったと思うんでそこをあの修正してまた次の試合に臨んでほしいですね、まあ、横浜出身で地元での戦いということになった日向ですが勝利をものにすることができませんでしたいやー非常に嬉しそうな表情を見せているラッタ。欲しかった欲しかった勝ち星です。ジュースレゼンツライズワールドシリーズ2024横浜本戦第1試合ラスト対ヒューガの一戦判定3対0でラスト勝利です。